अगर आप इस रंग जरा विभिन्न आए हैं आपने भी ओ सॉरी तो अगर गाला गाला था तो अगर हे वो सुबह शुभ सिद्धार्थ इन यू वाचिंग पिक्सल पार्क स्टूडियोज तो स्वागत है आपका एक और नए एपिसोड के अंदर में और जैसे मैंने इस सीरीज के अंदर जो नया स्टार्ट किया प्रीवियस एपिसोड के अंदर तो आपको बताया था कि व्हाट डज ए रोटो आर्टिस्ट डज व्हाट डज ए प्रेप आर्टिस्ट डज तो इस एपिसोड के अंदर जो प्रीवियस एपिसोड के अंदर कमेंट के अंदर मुझे सबसे ज़्यादा मिला था कि आप बनाए व्हाट डज ए कम्पोजिटर डज या फिर कम्पोजिटर का जॉब रोल किया उसके बारे में तो इस वीडियो के अंदर मैं डिटेल में उसी के बारे में बात करने वाला हूँ कि कम्पोजिटर का क्या रोल होता है और वो कैसे कंपोजिटर बनता है और इसको कितना साल का एक्सपीरियंस लगता है वगैरह वगैरह जितनी भी डिटेल्स है इस वीडियो के अंदर मैं जरूर दूंगा तो शुरू से अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा तो यार अगर आप इस चैनल के अंदर नए आए हो अभी अभी तो इस चैनल को यार लाल बटन आपको नीचे दिख रहा होगा तो सब्सक्राइब करें और बगल में यार घंटी दिख रही होगी यार नोटिफिकेशन आइकन को दबाएं क्योंकि नोटिफिकेशन आपको मिलेगी क्योंकि ऐसे में इंटरेस्टिंग वीडियो बनाते रहता हूँ हर रोज तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी सो वाट डज ए कम्पोजिटर डू तो कम्पोजिटर जो होता है वो अगर आप पाइपलाइन के अंदर देखोगे पोस्ट प्रोडक्शन के अंदर में तो सबसे लास्ट में आता है वो वो आर्टिस्ट होता है जो सारे लाइक जितने भी आर्टिस्ट लोगों ने काम किया है सब चीज़ को लेकर एक साथ जोड़ना जिसे कहते हैं वो ही वो आर्टिस्ट करते हैं यानी कि वो फाइनल इमेज को बनाता है जैसे कि मान लें एक रोटो आर्टिस्ट ने एक इमेज को रोटो करके दिया कलर आर्टिस्ट ने उसको कलर करेक्शन करके दिया सी आर्टिस्ट ने कुछ थ्री मॉडल्स बना के सी कंपोजिट बना के दिया एफ आर्टिस्ट ने एफ बनाया और कंपोजिट का जो काम होता है वो होता है सारे चीज़ों को एक साथ ला करके एक फाइनल इमेज बना के देना जो एकदम रियलिस्टिक लगे जो कंपोजिटर होता है फाइनल इमेज को बनाता है सबसे ले लेकर और उसको फाइनल इमेज रो इमेज के अंदर बना देता है जोड़ देता है और वो इमेज ऐसी लगती है कि एकदम रियलिस्टिक होनी चाहिए और जो मीनिंग जो है उस कंपोजिट का वो उसको लाइक like मीनिंग को बरकरार रखता है इसीलिए कंपोजिटर का जो जॉब होता है एकदम टॉप ऑफ द लेवल होता है और वो आर्टिस्ट बहुत ही एक्सपीरियंस होते हैं क्योंकि वो अधिकतर जितने भी मैंने फील्ड बोले सब में वो काम कर करके वहाँ तक पहुँचते हैं कोई भी यार स्टार्टिंग से ग्राउंड जीरो से कंपोजिटर नहीं बन जाता मुझे बहुत लोग कमेंट में पूछते हैं कि सर कंपोजिटर कैसे बने मैं बोलता हूँ यार कंपोजिटर देख ली कोई नहीं बनता है अगर छोटे मोटे स्टूडियो में बन जाओगे लेकिन बड़े लेवल में स्टूडियो में कभी नहीं बन सकते ग्राउंड जीरो से एक एक करके आप पहुँचते हो दो ये जो फील्ड है कंपोजिटर की बिल्कुल टू फील्ड है यानी कि टू का रोबस्ट नॉलेज होना चाहिए लेकिन एक कंपोजिटर को थ्री का रोबस्ट नॉलेज होना चाहिए आज के टाइम के ऊपर में क्योंकि यार बेसिकली पुराने टाइम से तो टू डी फील्ड था लेकिन आजकल क्या हो रहा है टू डी प्लेट्स के अंदर में भी थ्री ऑब्जेक्ट डालते हैं कंपोजिटर्स क्योंकि फील्ड काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो गया तो यार एक आर्टिस्ट को थ्री की नॉलेज भी होना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप कंपोजिटर बनना चाहते हो तो तो अगर आपको यार कंपोजिटर आर्टिस्ट बनना है तो मैं बोलूँगा आपको बहुत ही बहुत अच्छी कैमरे की नॉलेज होनी बहुत ज़रूरत है क्योंकि एग्जैक्टली हम लोग जो भी सीन बना रहे होते हैं उसके एज ए कैमरे के परस्पेक्टिव से हमें बनाने पड़ते हैं यानी कि अगर आपको कैमरे की बहुत अच्छी नॉलेज होगी कैसे फोटोज क्लिक करते हैं कैसे कैमरा कर करता है क्योंकि एक्जैक्टली हम लोग थ्री वर्ल्ड लाइक सॉफ्टवेयर के जरिए एक्जैक्टली कैमरे को ही मैनिपुलेट करते हैं क्योंकि अधिकतर शॉट हमारे क्या होते हैं तो लाइव एक्शन होते हैं और सी जी शॉट होते हैं और लाइव को मर्ज करते हैं तो एक कंपोजिटर आर्टिस्ट को कैमरे की नॉलेज होनी चाहिए दूसरी बात जो कंपोजिटिव आर्टिस्ट होता है उसको लाइट की बहुत ही बहुत ज़्यादा अच्छी नॉलेज होनी चाहिए क्यों क्योंकि उसको रियलिस्टिक लाइट क्रिएट करने पड़ती है अगर मान लीजिए थ्री आर्टिस्ट ने एक लाइटिंग शॉट एक शॉट के अंदर लाइटिंग डाल दी लेकिन जब वो लाइव एक्शन को और उस कंपोजिटिंग शॉट को एक साथ मर्ज करेगा तब उसको क्या करना पड़ेगा उस जो सी एलिमेंट को लाइव एक्शन के साथ जो लाइटिंग है उसको बैलेंस करना पड़ेगा इसलिए उसको लाइटिंग की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए नेक्स्ट आदि कलर की बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और डिटेल ऑफ आई डिटेल बहुत ज़्यादा मैटर करती है कलर की इसलिए क्योंकि इतने सारे अलग अलग जगहों से आर्टिस्ट के पास अलग अलग फुटेजेस आएंगे तो उनको क्या करना पड़ता है सबके कलर को इक्वल करना पड़ता है लगे कि एग्जैक्टली exactly वो एक सीन में एग्जिस्ट करते हैं दूसरी तीसरी चीज उनको डेप्थ की बहुत अच्छी सेंस होनी चाहिए थ्री डी वर्ल्ड की बहुत ज़्यादा अच्छी सेंस होनी चाहिए क्योंकि जब कंपोजिट करते हो तो प्लेट्स के अंदर रखते हो तो उनको बहुत अच्छे से डेप जनरेट करनी पड़ेगी ताकि एक विजुअली लाइक लगे कि एग्जैक्टली उस सीन के अंदर डेप्थ है ना कि टू प्लेट है ना कि एग्जैक्टली लगना चाहिए थ्री सीन एग्जैक्टली एग्जिस्ट कर रहा है और तीसरी और चौथी बात ये कि उनको बहुत ये बहुत अच्छा टीम लीडर होना चाहिए क्योंकि एग्जैक्टली जो कंपोजिटिंग आर्टिस्ट होता है वो हर एक अलग अलग लेवल के डिपार्टमेंट के साथ मिलकर एक काम करता है इवन लाइटिंग आर्टिस्ट से लेकर एनिमेटिंग एनिमेशन आर्टिस्ट से लेकर रोटो आर्टिस्ट फिर क्लीन प्लेट आर्टिस्ट सबको मिला करके उसको लाइक फाइनल जो मेन हेड होता है वो कंपोजिटरी होता है तो उसको बहुत अच्छा लाइक टीम हेड होना पड़ता है बहुत अच्छी टीम स्प्रिट होनी पड़ती है क्योंकि सबको क
क्योंकि एक तरीकों को एक चीज़ को करने का अलग अलग तरीका होता है कंप्यूटरिंग की दुनिया के अंदर में तो सेम गोज फॉर दैट तो इसलिए एक सबसे बेस्ट डिसीजन लेना एक कंप्यूटर के लिए बहुत ही बहुत मायने रखता है तो वो जो चीज़ आती है वो एक्सपीरियंस के साथ आती है इसीलिए कंप्यूटर कोई भी एक एक दिन में कंपोजिटर नहीं बन जाता बहुत सारे साल लोगों के एक्सपीरियंस के बाद ही एक कंपोजिटर बनता है और कंपोजिटर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल रहते हैं क्योंकि कंपोजिटर के पास जैसे वी सुपरवाइजर तो मेन हेड में रहता है लेकिन फिर भी कंपोजिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है क्योंकि उसका कोई लो लेवल पर या मिड लेवल पर कोई सुपरवाइज वो करने के लिए नहीं आता है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा आती है तो आप रिस्पॉन्सिबल पर्सन होना भी पड़ता है तो ये चीज़ आप ध्यान में रखो अगर आपको कंप्यूटर बनना है तो इरेस्पॉन्सिबल आप बिल्कुल भी नहीं हो सकते आपको प्रोजेक्ट टाइम पर देने पड़ते हैं चाहे वो किसी भी हालत में जब कैसे करना है वो आपके ऊपर होता है तो अगर मान लीजिए प्रोडक्शन चल रहा है तो जूनियर्स लोग अगर मान लीजिए टाइम पर भी दे देंगे जो जूनियर आर्टिस्ट हैं तो अगर मान लीजिए कंपोजिटर देरी कर देगा तो सारा का सारा प्रोजेक्ट होल्ड पर आ जाएगा इसलिए कंपोजिटर की जो वैल्यूज है सबसे ज़्यादा होती है एक स्टूडियो के अंदर में तो यार आप रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी एक अलग ही लेवल पर होती है तो उसको एक क्या बोलते हैं उसको ऊपर स्टैंड आउट करना बहुत ही बहुत ज़रूरी है अगर आप नहीं करोगे तो आपके लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी और लास्ट चीज़ में अगर आपको बोलूँगा अगर अगर आप एक कंपोजिटर हो ना तो आपको क्रिटिसिज्म को अच्छे तरीके से लेना सीखना पड़ेगा क्योंकि यार हर एक कंपोजिटर को क्रिटिसिज्म मिलेगा ही मिलेगा क्योंकि अगर मान लो आप रोटो आर्टिस्ट हो तो उसके अंदर क्या होता है मैंने पहले ही बोला एक आउटपुट सेम होने वाला है क्लीन प्लेट आर्टिस्ट हो आउटपुट सेम होने वाला है लेकिन कंपोजिटिंग के अंदर क्या होता है अलग अलग आउटपुट आते हैं अगर आप पाँच कंपोजिटर्स को दोगे तो पाँच कंपोजिटर्स अलग अलग तरीके से देंगे अगर मान लीजिए आपने कुछ बनाया तो ज़रूरी नहीं कि वो चीज़ दूसरे को पसंद आएगी तो हमेशा अगर आप क्लाइंट से बोलेंगे यार बोलेंगे यार मुझे लुक पसंद नहीं आ रहा है इसमें कुछ चेंजेस करो तो इसलिए जो क्रिटिसिज्म मिलेगा उसको पॉजिटिव वे में अडेप्ट करें और उसको रिजल्ट पॉजिटिव वे में ले और उसको अच्छे से इन्हेंस करें तो आपको क्रिटिसिज्म को हैंडल करना आना चाहिए अगर आप एक कंप्यूटर बना चाहते हो तो, तो अब मैं आपको बता दूँ एग्जैक्टली आपका रोड मैप क्या होना चाहिए अगर आपको कंप्यूटर बनना है तो तो सबसे पहले आप किसी इंस्टीट्यूट में जाओगे सीखोगे आपने एक डिग्री या डिप्लोमा लिया उसके बाद एक किसी स्टूडियो में जाओगे स्टूडियो के अंदर जो फर्स्ट जॉब होती है या तो आपकी होती है रोटो की जॉब होती है या फिर क्लीन प्लेट आर्टिस्ट की जॉब होती है तो आप करते हो आराम दो तीन साल के अगर मान लें आप रोटो से स्टार्ट किया करियर मोस्ट ऑफ द कंपोजिटर्स जो होते हैं अच्छे वाले वो रोटो से स्टार्ट करते हैं एक साल या तो रोटो के अंदर काम करते हैं दो साल करते हैं उसके बाद आते हैं क्लीन प्लेट के अंदर आते हैं एक साल से दो साल उसके अंदर स्पेंड करते हैं उसके बाद थोड़ा कुछ कुछ आर्टिस्ट होते हैं वो मैच मूव के अंदर भी चले जाते हैं लेकिन कुछ कुछ नहीं भी जाते उसके बाद वो बनते हैं जूनियर पेंट आर्टिस्ट उसके बाद सीनियर पेंट आर्टिस्ट बनते हैं उसके बाद जूनियर लेवल के कंपोजिटर बनते हैं उसके बाद सीनियर लेवल के कंपोजिटर बनते हैं तो यानी लगभग लगभग छः से सात साल लग जाते हैं एक अच्छे कंपोजिटर को बनने के लिए अब आप बताता हूँ आपको नेसेसरी टूल्स क्या क्या लगते हैं अगर आपको को कंपोजिटर बना तो सबसे इंपॉर्टेंट जो काम है आपको फोटोशॉप तो आना चाहिए क्योंकि ये मदर ऑफ ऑल सॉफ्टवेयर है इस इंडस्ट्री के अंदर कुछ भी प्रॉब्लम हुई कहीं पर भी तो फोटोशॉप ही सोल्यूशन आता है एट द एंड ऑफ द डे नेक्स्ट दूसरा जो मेन सॉफ्टवेयर है अगर आप अभी मेजोरिटी ऑफ द इंडस्ट्री जो मूव हो गई है नॉर्थ बेस्ट के अंदर में तो नॉर्थ बेस्ट के अंदर जो सबसे बड़े जो सॉफ्टवेयर है वो आता है न्यूक दूसरा सेकेंड आता है फ्यूजन लेकिन मैं एक ऑनरी मैंसन ये बोलना चाहूँगा कि आपको आफ्टर फेट्स को भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए क्योंकि अभी भी बहुत सारी बड़ी मूवीज होती है जैसे गोन गर्ल सोशल नेटवर्क ये उनकी कंपोजिटिंग पूरी की पूरी आफ्टर फेट्स के अंदर ही हुई है तो उसका अगर नॉलेज होगा तो भी बहुत अच्छा होगा तो यार सीखो आप मैंने तो सीखा था आफ्टर फेट्स पहले सीखा था उसके बाद फ्यूजन सीखा था उसके बाद लोग न्यूक भी गए तो ग्रेजुअली मैंने नॉलेज ली थी तीसरी जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ वो है कि आपको बहुत ही बहुत अच्छा अगर आपको कैमरे का नॉलेज होगा अगर आप बहुत अच्छे फोटोग्राफर होंगे तो प्लस पॉइंट होगा और अगर आप वीडियोग्राफी का नॉलेज होगा तो और ही ज़्यादा लेवल होगा क्योंकि एग्जैक्टली exactly हम लोग एज ए कंपोजिटर हम लोग वही क्रिएट करने की कोशिश करते हैं जो कैमरा से कुछ रिकॉर्ड होता है और इसका फ्यूचर कहाँ होगा मैं आपको बता दूँ लेकिन मैं एक चीज़ बता दूँ लास्ट में कि अगर हर एक आर्टिस्ट का एक सपना होता है अगर इस फील्ड के अंदर होता है तो उसका होता है कि मुझे यार एट द एंड ऑफ कंपोजिटर बनना है लेकिन इस कंपोजिटर को बनने में आपका हाफ ए डेकेट लग जाता है तो पहले तो आप हाफ ए डेकेट पाँच छः साल के बाद कंपोजिटर बनते हो उसके अराउंड सात आठ दस साल होने के बाद आप एक सीनियर कंपोजिटर बन जाते हो उसके बाद एट द टॉप मोस्ट लेवल जो होगा वो आप बनते हो एक वी एफ सुपरवाइजर तो उसको बनने के लिए यार पंद्रह से बीस साल आपको लग जाएंगे क्योंकि उसके बाद क्या होता है अगर आप वी एफ सुपरवाइजर बनते हो तो यानी पूरी मूवी के अंदर विजुअल इफेक्ट्स के जितने भी शॉर्ट है उसके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट आप ही हो कि आपकी पूरी पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो
वो आप मिस कर जाओगे छोटे स्टूडियोज के अंदर क्योंकि आपने वो काम कभी किया ही नहीं होगा क्योंकि कंपोजिटर को यार एट द एंड ऑफ द डे सारे चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए तभी जाके यार वो बी एफ एक्स सुपरवाइजर बनते क्योंकि उसको पूरा नॉलेज होता है कि एग्जैक्टली exactly पूरा का पूरा जो काम है पाइपलाइन कैसे काम करती है तो अगर आपको वही नहीं पता चलेगा तो आप कहाँ वहाँ पर जा पाओगे तो यही मेरा कहना था कि हमेशा ग्रेजुअली ग्रो को इंस्टेड ऑफ जंपिंग एक बार में सो दैट्स इट इस वीडियो के लिए इतना ही और अगर आपको नेक्स्ट वीडियो में क्या चाहिए कौन सा रोल को एक्सप्लेन करते हो यार कमेंट्स में लिखो चाहे तो मेरे सोशल मीडिया लिंक्स वहाँ पे भी आप जा सकते हो फॉलो कर सकते हो कुछ भी कर सकते हो और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक दे दो डिसलाइक या तो डिसलाइक कर दो और नेक्स्ट चीज़ इस वीडियो को यार जरूर शेयर करना अपने बंधु के साथ में जो इस फील्ड के अंदर है या फिर इस फील्ड के अंदर आना चाहते हैं सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो और आपसे अगले वीडियो फिर से मुलाकात हो दो सी इन द नेक्स्ट वन फेस और इस शिट